Bonjour à tous et à toutes, c'est Marie-La Studio, donc logopède spécialisée dans la féminisation de la voix. Une nouvelle petite vidéo aujourd'hui pour traiter un sujet qui est très récurrent euh, pendant mes séances. Et il me semble donc intéressant d'en parler, euh, surtout parce que parfois les concepts sont erronés ou alors se confondent et, ou alors euh, ne sont pas compris. Il s'agit donc de la voix de tête de la voix de fossé et de la voix de poitrine. Donc, qu'est-ce que c'est la voix de tête euh, Comment est-ce que nous la travaillons Pourquoi nous la travaillons Qu'est-ce que c'est la voix de fossé Qu'est-ce que c'est la voix de poitrine Nous allons donc résoudre tous ces doutes aujourd'hui. Donc, euh, voilà. Alors, la voix de tête. En parlant de la voix de tête, nous allons d'abord commencer, pour expliquer ce que la voix de tête, euh, parler de la voix de fossé, puisque je sais que beaucoup d'entre vous connaissent plus ce terme, donc voix de fossé, que voix de tête. Alors, la voix de fossé, qu'est-ce que c'est On va refaire un petit retour en arrière dans l'histoire. Euh, dans l'époque donc de, euh, du Moyen-Âge ou, ou de l'époque de la Renaissance. À cette époque-là, effectivement, les femmes euh, n'avaient pas le droit de chanter dans les églises. Euh, et donc pour cela, euh, certains hommes, donc euh, dans, dans les chorales, euh, prenaient donc la, la, la voix, enfin ou essayaient d'imiter les voix chantées des femmes. Et c'est là où est apparu donc ce, ce terme falsetto, donc euh, en Italie, falsetto sous le, le, le règne de, du pape Paolo euh, numéro 4. Et, euh, donc, euh, et donc on a parlé de falsetto, pourquoi Parce que falsetto en italien ça veut dire faux. Donc effectivement ces voix semblaient fausses, puisque c'était une imitation donc des voix chantées de femmes. Femme. Alors, ceci bien, ce, ce terme falsetto qui fait référence donc à, à cette voix de fossé que nous traduisons en tant que voix de fossé donc en, en français, euh, fait référence à une voix chantée. Une voix chantée que petit à petit, les hommes, euh, en les travaillant, euh, ont réussi donc à enrichir et à, on va dire, enfin euh, euh, cette voix est vraiment commençait à devenir un, une, une très belle voix, une voix avec la consistance, avec du corps. Ce n'était pas une voix faible, je veux dire, malgré le... le, malgré le on l'expliquera après, donc la, les, les muscles qui sont utilisés, etc., pour la produire. Donc, il s'agissait d'une voix qui vraiment était, en plus, très, très aimée euh, des, 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 des personnes qui assistaient donc, euh, dans les églises. C'est vraiment la voix, de, la voix de fossé. Alors, attention avec la voix de fossé, parce que la voix de fossé, il ne faut pas la confondre avec la voix des castras. Alors, les castras, effectivement... C'était euh, des hommes qu'on castrait, c'est-à-dire qu'on on enlevait donc les, les testicules pour qu'ils, effectivement, gardent une voix d'enfant. Alors, attention, la différence entre les, les euh, falsettistes et les castras, c'est que les falsettistes étaient euh, des hommes adultes qui travaillaient donc ce mécanisme de la voix de fossé, donc de la voix de tête, mais dans le champ, euh, pour justement donc obtenir une résonance qui euh, soit plus ressemblante à celle de la femme. Tandis que les castras étaient euh, donc castrés euh, juste avant la mue de la voix pour qu'ils puissent garder donc un larynx d'enfant et garder donc cette sonorité un peu angélicale que euh, l'église aimait tellement euh, lors des, des, des chants qui se produisaient dans les églises, dans les, dans les chorales. Alors, euh, donc, voici un petit peu la description de la voix de Fosset. Alors, euh, la voix de tête, hein, il faut dire que la voix de tête, euh, c'est le même mécanisme, on va dire, musculaire que la voix de fossé, sauf que la voix de, la voix de tête s'applique hein, à la voix parlée. Et la voix de fossé, on garde ce terme pour les voix chantées. Ok Donc, je sais qu'actuellement, dans le langage commun, on utilise beaucoup la voix de fossé. Quand je parle comme ça, t'es en voix de fossé. Logiquement, bon, certains auteurs diffèrent de ceci, mais... Logiquement, cette voix de fossé est née dans le domaine du chant et reste dans le domaine du chant. Nous, dans la voix de... En tout cas, dans, dans la féminisation de la voix, on parle de voix de tête et de voix de poitrine. Je vais expliquer maintenant ce que c'est l'un et l'autre. Pour faire référence donc, à ce genre de mécanisme vocal qui va nous donner donc, une voix beaucoup plus aiguë et qui n'emploie pas, donc, on va dire, les mêmes groupes musculaires. Alors, ceci dit, la voix de tête, euh, vous devez imaginer votre petit larynx. Donc, vous savez, votre petit tube ici qui monte et qui descend. À l'intérieur du, du cartilage euh, thyroïdien, vous avez donc les cordes vocales. On va essayer de le faire simple pour l'explication anatomique. Disons que si mes cordes vocales sont ici, ok, et mes mains, ce sont des muscles. Disons, il faut dire aussi, je fais une petite halte, il faut dire aussi que la propre corde vocale a un muscle à l'intérieur qui s'appelle le muscle vocal. D'accord Donc en fait, cette propre euh, corde vocale va, euh, donc, va être sous l'action d'un muscle qui, qui est euh, directement dans la corde vocale. Donc, c'est ce qu'on appelle le muscle vocal. Donc, du coup, ce muscle qui est étiré et qui est aussi en tension, plus des muscles ou des mécanismes donc, euh, qui se trouvent à l'arrière, on va dire, des cordes vocales, on va dire que tout cet ensemble, euh, toute cette synergie musculaire et, et, et d'action va donc, on va dire, étirer la corde vocale pendant que le larynx monte, 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 monte dans le cou. 
Donc, les, cor les cordes vocales sont de plus en plus étirées. Donc, on va vers les aigus, vers les aigus, vers les aigus. Il y a un moment où cette tension n'est plus possible. Donc, ça lâche. Même le, le muscle vocal donc, cesse son action. Et devant, donc dans la partie de devant, il y a donc un, un, un muscle qui rejoint le, euh, le cartilage cricoïde et le cartilage thyroïde. Et c'est ce muscle qui rentre en action. Et qu'est-ce qu'il fait Donc, je vais essayer de... Si ça, c'est le thyroïde, ça, c'est le cricoïde. Qu'est-ce qu'il fait, ce muscle qui est juste ici Il va se tendre. Donc, du coup, il produit une bascule. C'est-à-dire que le, ce qu'est le thyroïde est tiré un petit peu vers l'avant. Donc, ce larynx est tout à fait en haut. Et le thyroïde est un petit peu en avant. Il produit, en fait, l'étirement des cordes vocales, mais en tirant à partir de l'avant. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ceci C'est que la partie qui est la plus... Enfin, la, la partie qui vibre finalement est plus la partie antérieure des cordes vocales. Les cordes vocales sont extrêmement fines puisqu'elles sont étirées, mais il n'y a pas de tension dans la corde vocale puisque le muscle vocal euh, ne, est, relax, est, est au repos, on va dire. Donc, c'est ce qui produit cette voix-ci. Donc ça, c'est la voix de tête en voix, de par, en voix parlée. D'accord Donc là, je suis en train d'utiliser... L'action de mon muscle cricothyroïdien. Si je reviens à cette façon de parler ici, c'est ce qu'on appelle la voix de poitrine. C'est la voix pleine, enfin la voix pleine, la voix, c'est la voix commune, on va dire, celle qu'on emploie régulièrement quand on parle. Ceci dit, pourquoi est-ce qu'on appelle ça une voix de tête, enfin l'appellation voix de tête, et pourquoi est-ce qu'on appelle ça voix de poitrine Alors très simple, c'est juste qu'à l'époque, on essayait donc de différencier ces deux mécanismes. On s'est basé d'une part donc sur... Euh, où se situait la vibration, d'accord On va faire un petit test, donc je vais vous inviter à prendre votre petite main comme ceci, vous la placez juste ici, donc à la base de votre cou, et vous dites euh, bonjour, euh, comment ça va Vous allez voir que vous allez sentir votre vibration ici en bas. Si maintenant vous, le, vous dites la même phrase, donc euh, en voix de tête, bonjour, comment ça va Vous allez sentir, ça continue de toute façon à vibrer un petit peu, mais on dirait que les vibrations sont plus dans la tête, elles ont monté. D'accord Alors, ceci euh, veut dire effectivement que ce n'est pas qu'on a une voix dans la tête ou qu'on a une voix dans la poitrine. C'est juste que le larynx, donc ce petit tube qui est dans notre cou, soit il est plus ici en bas, donc plus collé au cou, du coup les, les, les vibrations, on va les ressentir plus dans la poitrine, soit il est tout à fait en haut et on va ressentir plus donc les vibrations dans le massif crânien, enfin dans la boîte crânienne. D'accord Alors, voici la différence euh, entre la voix de fossé et... Euh, enfin, la voix de fossé la voix, en voix chantée, la voix de tête et la voix de poitrine en euh, voix parlée. Ceci dit, pourquoi est-ce que nous travaillons cette voix de tête Moi, je ne parle pas comme ça tous les jours. D'ailleurs, c'est une voix très caricaturale et euh, effectivement, ce n'est pas du tout naturel. On travaille cette voix de tête parce que si on prend... Alors, on va faire un petit, un petit schéma. Mettons que ceci est votre étendue vocale, c'est-à-dire de la note la plus grave à la note la plus aiguë que vous pouvez faire, et mettons que mes doigts, ici, c'est votre passage en voie de tête. D'accord C'est-à-dire, c'est le moment où, effectivement, le larynx est tellement en haut dans le cou et les cordes vocales sont tellement tirées que le groupe musculaire, donc, lâche, enfin, même la corde vocale se relâche, et c'est le muscle de devant, le cricothyroïdien, qui prend le relais. D'accord Donc, revenons à notre étendue vocale. Si tout ceci est voie de poitrine et ceci est voie de tête, moi, je vais partir de ma note la plus grave et je vais monter. Jusqu'à faire le passage en voie de tête. Là, je sens que je ne peux plus. Du coup, je sais que je vais ce qu'on appelle basculer en voie de tête. Donc, c'est quand le, le, le larynx donc, fait sa petite bascule vers l'avant. Et je vais passer en voie de tête. Et là, je passe en voie de tête. D'accord Pourquoi est-ce qu'on travaille alors ce passage à la voie de tête Premièrement, en travaillant ce passage, c'est-à-dire en travaillant sur toute cette zone-ci, petit à petit, ce passage, il va monter. C'est-à-dire que ces notes-ci, vous allez réussir à les faire en voie de poitrine. C'est-à-dire que vous allez, réussir, vous allez avoir une plus grande étendue en voie de poitrine. Qu'est-ce que ça implique Que petit à petit, en fait, les notes du bas, les notes qui sont un peu trop graves, trop résonnantes, trop vibrantes ici en bas, on va les éliminer. On va les éliminer, enfin, je veux dire, on ne va plus en faire usage. Ce qui fait qu'en fait, on va avoir la même étendue vocale, mais on va monter un petit peu vers le haut. En langage commun, qu'est-ce que ça veut dire C'est que vous allez parler d'une façon plus aiguë. Ceci dit, pourquoi est-ce que ça nous intéresse aussi de travailler cette voix de tête Parce que euh, lorsqu'on parle, nous faisons... Enfin, les femmes, nous utilisons beaucoup la mélodie. C'est quoi la mélodie La mélodie, c'est passer d'une note à une autre. Donc, d'ici à là, d'ici à là, d'ici à là, d'ici à là. Donc, quand je parle, je monte, je descends, je monte, je descends. Le fait de travailler ce passage, de travailler cette voix de tête va nous donner beaucoup plus d'élasticité dans notre mélodie parlée. 
va nous permettre d'avoir donc un larynx beaucoup plus souple, va nous permettre donc d'avoir des notes qui aient une résonance donc plus au niveau crânien, une résonance qui soit finalement plus harmonique, plus harmonieuse, plus mélodique, et ça va nous donner finalement, on va dire, un résultat beaucoup plus féminin. D'accord Donc, euh, voici donc la différence entre voix de fossé que nous laissons donc au champ, voix de tête, qui finalement est le même mécanisme, quoi que je vous dis, certains auteurs diffèrent, mais basiquement c'est le même mécanisme, la voix de fossé, la voix de tête, sauf que la voix de fossé, on l'utilise pour le chant, et nous, nous sommes en voix parlée, donc on garde l'appellation voix de tête, et la voix de poitrine. Donc, souvenez-vous bien, ces deux voix, nous les utilisons les femmes régulièrement quand on parle, et c'est pour ça aussi qu'il faut que c'est important de les travailler toutes les deux. Voilà, voilà, donc euh, comme d'habitude, si vous avez plus de questions, si vous voulez savoir euh, plus de choses sur l'anatomie, sur le geste vocal, si vous avez des doutes, si vous voulez que j'explique quelque chose, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires ici, à m'envoyer également vos questions euh, par email, euh, donc, euh, ou à travers le site de Femivos, à travers le formulaire, ou alors par WhatsApp comme d'habitude au 0034 625 14 46 47 sur tous les réseaux euh, Facebook, Instagram, Twitter. N'hésitez pas, vous savez que je suis toujours là pour vous. Souvenez-vous aussi que votre premier rendez-vous informatif est gratuit. Si vous souhaitez féminiser votre voix, bien sûr, je suis toujours là pour vous. Également masculinisation, optimisation de la voix, je dis réhabilitation s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et aussi, bien sûr, harmonisation pour les personnes non binaires ou alors bigenre. Euh, J'en ai de plus en plus aussi. Voilà, voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine. Mouah, bisous.